ஹலோ கீஸ் வெல்கம் டு ட்ரிக்கி வசர் இந்த வீடியோவில் டிஎன்டெட் எக்ஸாமுக்கான மேக்ஸிலேருந்து இயற்கணிதம் தலைப்பிலிருந்து வினாக்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து மேக்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து முக்கோணவியல் விகித முறை எண்கள் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தெல்லாம் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுத்தடுத்த இரு இயல் எண்களின் கூடுதல் எழுபத்தி ஐந்து எண்ணில் அவ்விரு எண்களை காண்க அடுத்தடுத்த இரு இயல் எண்கள்னா ஒரு எண்ணை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்த நம்பர் எப்படி இருக்கும் அந்த எக்ஸோட ஒன்று கூடுதலாக தானே இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஒரு நம்பர் எக்ஸ் இன்னொரு நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடுவாங்க அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ செவன்ட்டி ஃபோர்னு வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ செவன்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ x ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி செவன் அப்போ ஒரு எண் என்ன இருக்கும்னா முப்பத்தி ஏழு இன்னொரு எண் மற்றொரு எண் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ முப்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன் முப்பத்தி எட்டு அப்போ மற்றொரு எண் முப்பத்தி எட்டு இரு எண்கள் என்ன முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு அடுத்து வினா பாருங்கள் ஒருவர் ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு ஒரு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் மற்றும் பத்து ரூபாய் ஆகிய மதிப்பிலான பணத்தாள்களை வைத்துள்ளார் இம்மூன்று மதிப்பிலுள்ள பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கையும் சமமெனில் அவரிடம் மொத்த பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை என்ன அவர்கிட்ட மொத்தமாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா இருக்குது இந்த ஒரு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் நோட்டும் வந்து ஈக்குவலாக வச்சுருக்காங்க அப்போ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் எண்ணிக்கையை அப்போ ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து எக்ஸ் இவங்க கூட்டணோன்னா நமக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கிடைக்குது இது வந்து டென்னு ஃபைவ் ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ நைன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ நைன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் ஒன்ஸ் ஆ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஆ நைன் சிக்ஸ்டி அப்போ அவர் வைத்துள்ள மொத்த பணத்தாள்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா மொத்தமாக வந்து அறுபது பணத்தாள்கள் வச்சுருக்காங்க அடுத்த வீணா பாருங்கள் ஒரு மட்டை பந்து அணி கலந்து கொண்ட போட்டிகளில் தோற்றதை விட இரு ஆட்டங்கள் அதிகமாக வென்றார்கள் வெற்றிக்கு ஐந்து புள்ளிகளும் தோல்விக்கு மைனஸ் மைனஸ் மூன்று புள்ளிகளும் வழங்கப்படுகின்றன அந்த அணி மொத்தத்தில் ஐம்பது புள்ளிகள் பெற்றிருந்தால் அந்த அணி கலந்து கொண்ட ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க அவங்க கலந்து கொண்ட போட்டிகளில் தோற்றதை விட இரு ஆட்டங்கள் அதிகமாக வென்றிருக்காங்க தோல்வியை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் தோற்ற ஆட்டத்தை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் வென்ற ஆட்டம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா தோற்றதை விட அப்போ தோற்றது என்னது எக்ஸு அதை விட இரு ஆட்டங்கள் அதிகமாக இரு ஆட்டங்கள் அதிகமான ப்ளஸ் டூவு தோற்றதை விட இரு ஆட்டங்கள் அதிகமாக வென்றிருக்காங்க வெற்றிக்கு ஐந்து புள்ளிகள் வெற்றிக்கு ஐந்து புள்ளிகள்னா வெற்றியை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு வெற்றிக்கு ஐந்து புள்ளிகள் தோல்விக்கு மைனஸ் மூன்று புள்ளிகள் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு என்னது தோல்விக்கான வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கிறோம் இவங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா மொத்த புள்ளிகள் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஐம்பது புள்ளிகள் கிடைக்குது சால்வ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் எக்ஸு ஃபைவ் டூ ஜா டென்னு ப்ளஸ் டென்னு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு டூ எக்ஸு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டென்னு ஆகிடும் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ டுவெண்ட்டி அவங்க கலந்து கொண்ட அந்த அணி கலந்து கொண்ட ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க நம்ம தோற்றதுக்கான தோல்வி அடைந்த ஆட்டம் தான் இருபது வெற்றி அடைந்த ஆட்டம் இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு இவங்க எல்லாரையும் கூட்டணுன்னா அவங்க கலந்து கொண்ட மொத்த ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டு புரியுதுங்களா அவங்க தோற்ற ஆட்டம் வந்து இருபது வெற்றி பெற்ற ஆட்டம் இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு அவங்க கலந்து கொண்ட மொத்த ஆட்டங்களோட எண்ணிக்கை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்தமாக வந்து நாற்பத்தி இரண்டு ஆட்டங்கள் வந்து கலந்துருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு தேர்வில் மாணவர் எழுதும் சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகின்றன மேலும் தவறான விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது அத்தேர்வில் ஒருவன் மொத்த அறுபது வினாக்களுக்கு விடை எழுதி நூற்றி முப்பது மதிப்பெண்கள் பெற்றான் எனில் சரியான விடை எழுதிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை வினாக்களோட எண்ணிக்கை தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ சரியான வினாவை வந்து சரியான வினாவை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோன்னா எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் அவன் தவறாக எழுதின வினாவை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோன்னா அறுபது மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம்
இப்போ எஃப் ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸை ஆட் பண்ணோன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் தேர்ட்டி இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனிச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஆகிடும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணால் ஒன் நைன்டி எக்ஸா ஈக்குவல் டூ ஒன் நைன்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி எயிட் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸில் ஃபைவ் த்ரீஸாக ஃபிஃப்டீனு பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி எயிட்டு சரியான விடை எழுதி வினாக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா எக்ஸோட மதிப்பெண் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ முப்பத்தி எட்டு அவங்க சரியாக எழுதிய சரியான விடை எழுதிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் அறுபது மாணவர்களுடன் ஒரு பள்ளி பேருந்து புறப்பட்டது முதல் நிறுத்தத்தில் சில மாணவர்கள் இறங்கினார்கள் இரண்டாம் நிறுத்தத்தில் முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை போல இரு மடங்கு இறங்கினார்கள் மூன்றாம் நிறுத்தத்தில் ஆறு மாணவர்கள் இறங்கிய பிறகு பேருந்தில் மூன்று மாணவர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் எனில் முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்த மாணவர்கள் அறுபது பேர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பில் வந்து சில மாணவர்கள் இறங்கியிருக்காங்க அதை நமக்கு தெரியாது நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஸ்டாப்பில் முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை போல முதல் நிறுத்தத்தில் தான் நமக்கு தெரியலன்னு எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமே அது போல இரு மடங்கு மாணவர்கள் அப்போ டூ இன்டூ எக்ஸு மூன்றாம் நிறுத்தத்தில் எத்தனை பேர் ஆறு பேர் ரிமைனிங் பஸ்ஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மூன்று மாணவர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் கூட்டினோன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துடுமா எக்ஸு ப்ளஸ் டூ எக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைனு இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸையும் டூ எக்ஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி மைனஸ் நைனு த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபிஃப்டி ஒன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ பேலன்ஸ் டூ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ வந்து முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களோட எண்ணிக்கை எக்ஸோட மதிப்பு பதினேழு முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு அடுத்தது பாருங்கள் இரண்டு அடுத்தடுத்த ஒற்றைப்படை எண்களின் கூடுதல் இரநூறு எனில் அவ்வெண்களை காண்க அடுத்தடுத்த ஒற்றைப்பு அடையன்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு அடுத்த நம்பர் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அடுத்தது எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் அடு இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அடுத்தடுத்த ஒற்றை படையன்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் எக்ஸ் இருக்குது செகண்டு தேர்டு ஒற்றை படையினா ஒன்னும் த்ரீயும் தானே எடுத்துக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணோம் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டூ ஆகிடுவாங்க டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் நைன்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ டூ நைன் ஜார் எயிட்டின் பேலன்ஸ் ஒன் டூ நைன் ஜார் எயிட்டின் எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது அவ்வெண்களை காண்க ஒரு எண் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது எண் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் என்பது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் வாடகை மகிழுந்தின் வாடகை கட்டணமாக முதல் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ரூபாய் நூறும் ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு மிகும் தொலைவிற்கு கிலோமீட்டருக்கு ரூபாய் பதினாறு எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவர் தனது பயணத்திற்காக வழங்கிய மொத்த தொகை ரூபாய் எழுநூற்றி எனில் அவர் பயணுத்த தொலைவை காண்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு கட்டாயம் வந்து மினிமம் சார்ஜாக ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் வாங்குகிறாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகும்போது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினாறு ரூபான்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க மொத்தமாக அவர் வந்து பே பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோனா செவன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செவன் ஃபார்ட்டிலேருந்து மினிமம் அமௌண்ட்டான ஹண்ட்ரடை சப்ராக் பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பாக அது வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்துடுது ஓகேங்களா சப்ராக் பண்ணிட்டேன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வருது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து பதினாறு ரூபானா எக்ஸ்ட்ராவாக அப்போ அறநூற்றி நாற்பது ரூபா டிவைடட் பதினாறு கேன்சல் பண்ணுறேன் எயிட் டேபிள்ஸில் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன்ஸ் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜீரோ டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஃபார்ட்டி அவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மினிமம் கிலோமீட்டரான ஃபைவை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இங்கே சப்ராக் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஹண்ட்ரட் பே பண்ணி தான் இருப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணோம் நமக்கு எவ்வளோவா ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எழுநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு வந்து நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் அவங்க வந்து ட்ராவல்
நாற்பதிலிருந்து கழித்தாள் அப்போ நாற்பதை ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் அதுலேருந்து ஒரு எண்ணோட ஒரு எண்ணு தெரியாது எக்ஸு அதோட ஆறு மடங்குனா சிக்ஸ் எக்ஸு இவங்க ரெண்டு பேரையும் சப்ராக் பண்ணோன்னா நமக்கு மைனஸ் எயிட் கிடைக்கிது மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னா எட்டு அந்த எண் என்னென்னா எட்டு ஆன்சர் எட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒரு மொழி எண்ணின் மூன்று மடங்குடன் ஒன்பதை கூட்ட நாற்பத்தி ஐந்து கிடைக்கிறது எண்ணில் அந்த எண்ணை காண்க ஒரு முழு எண் என்னென்னு தெரியாது அந்த எண்ணோட மூன்று மடங்கு அப்போ த்ரீ எக்ஸ் அதோடு எதை கூட்டுறோம் ஒன்பது கூட்டுறோம் கூட்டணும்னு நமக்கு என்ன கிடைக்குது நாற்பத்தி ஐந்து கிடைக்குது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் போனிச்சுன்னா மைனஸ் நைன் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ டுவெல் அப்போ அந்த எண் என்னென்னா பன்னிரெண்டு ஆன்சர் பன்னிரெண்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பின்வரும் கூற்றுக்கு பொருத்தமான இயற்கணித சமன்பாட்டை தருக செவ்வகத்தின் பரப்பளவுக்கும் சுற்றளவுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் இருவது செவ்வகத்தோட பரப்புக்கான ஃபார்முலா எல் இன்டூ பி சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி பரப்பளவுக்கும் சுற்றளவுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம்னு கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவு எல் இன்டூ பி மைனஸ் டூ சுற்றளவு வந்து டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டூ வித்தியாசம் எவ்வளோ சப்ராக் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் அப்போ எல் பி ஈக்குவல் டூ மைனஸ் டூவை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் டூ எல் மைனஸ் டூவை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டூ டுவெண்ட்டி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இயற்கணித சமன்பாடு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் இவ்வளோ தான் எல் மைனஸ் டூ எல் மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டூ டுவெண்ட்டிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் கூட்டுக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏ டேர்மு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆட் பண்ணோம் த்ரீ ஏன்னு வரும் பி டேர்மை வந்து ஆட் பண்ணோன்னா பி ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ பியை காமனாக வெளில எடுத்துங்க க்ராஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் வரும் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ சியும் டூ பை ஃபைவ் சியும் ஆட் பண்ணோம் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் இன்டூ சின்னு போட்டுங்க ஃபைவ் த்ரீ சா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ செவன்டீன் செவன்டீன் பை ஃபைவ் சி இது ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பி ப்ளஸ் செவன்டீன் பை ஃபைவ் சிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள